Good morning. Today's our topic is multiple allelism. What is alleles or allelomorphs? We know the definition. Alleles, the alternative forms of a gene which occupy identical loci on homologous chromosomes and control the contrasting forms of one and the same <coughs> trait. That we know what is alleles. And another one term for alleles, allelomorph, both are same. Then what is allelism? That is the next question. The existence of a gene in two or more alternative forms at a specific chromosomal locus that is called allelism. The existence of a gene. One gene in the nala nilpa. The everyday I became one specific chromosome in Agatha. Adinda Prathega, one locus, one site till. Avadendan down two or more alternative forms. Aranda Adri Kudala alternative forms. Chromosome gal da locusil ondao. Inno chal same locusil gal ilaiyiri. Ma specific kai thola locusil ilaiyiri kum ondao na. Inno chal ori locusil na to ni kudal ondan na ano. Para inna the Allah. Onne ori poor namlo manisil akan da the ori locusil ori atta tarathil orla de varu. Pan niela kudal ondan varanal a height long ane gile. Alengila length na all length kudal orla ane gile. Adin the ori pratyaga gene ondao. Adu matra me a locusil kana thol. अर्थात् मैं डॉर्फिन वाले नरी कैरेक्टर आना वड़ा वैरेंट ना देंगे ले आ डॉर्फिन वाले प्रत्येक का सीक्वेंस आये ना आदेन कंट्रोल चाहिए आना ये टोला वाले प्रत्येक का सीक्वेंस आये रिक्यूम अवधत जीन आये टोला द आ सीक्वेंस मात्र में आवडे काना तोल बट दिस सीक्वेंस इस रिप्लेस्ड बाय द अदर वन बर अरने पर डॉर्फिन बगैर अवडे लॉन्ग आन वैरेंट हैं गिले ये सीक्वेंस अवडे काना तिल्ला इदिना माट्टी दिनी शेषम इरी किन्ह द आ लॉन्ग इन्द सीक्वेंस है नहीं आयरिक साधारणा रंड रंना क्या आयरिकम वरे बोलता कैरेक्टर न्यूमेंट � one of the genes is one of the characters that we have to do. Skin color is one of the examples. Then we have four genes that we have to do. That four genes is the cumulative expression of a skin color. This is what it is. This is what it is. This is the concept of multiple allelism. Existence of a gene, one gene, in two or more alternative forms. रंडो आदरी कोड दलो अल्टरनेटिव आई टोला रूप बतले अदिने रंडी कोड दले रूप बतले वारे आम बच्चे ये वडे आना अत्या स्पेसिफिक क्रोमोसोमल लॉकस आ लॉकस से लो एक प्रत्येक लॉकस से ले रंड अल्ला आदरी कोड दले तारत्ते लोला सीक्वेंस गल वारे आन साधी कीम साध्य दे उन्नद आ सीक्वेंस ने आन Control a character, or that can that can represent a phenotypic character. One phenotypic character ne express it ayam button na. One set of alangal one sequence, one 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 chain of nucleotide ana. One set of nucleotide ni ana. Nammal gene ana varai nado. Apa one 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 pratyaga stala monda. Avade engilin gari rikya thella. Avada matra me yado onda avtol. Angan pratyaga locus sille one chromosome specific ayatola chromosome sille specific ayatola locus sille irikinna. A pratyaga sequence sine ana. A sequence sine one joli jayam bachu engilin. That means that can if it can synthesize a protein and that protein can do a particular function then it is called a gene other other than a number of gene and for another about I'm gonna allow gene on or a chromosome in other particular locus in a theory can other even allele is among the parain on the challah or a gene in there and do other equal to the law rupa bhavang alternative forms on dava other specific chromosome a particular locus like on down the I'm gonna an angle other than a parain the pair on a lily sound genes in two or more alternative forms see the next one that is multiple alleles in the multiple alleles e multiple alleles on a in the new car number of the alleles at the multiple alleles at the new car number if a gene will have more than two alleles so the job more than two alleles randa la 
അതിൽ കൂടുതൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അലീലുകൾ ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ജീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് മോർ ദാൻ ടു അലീൽസ് വിച്ച് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് അപ്പൊ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അലീൽസ് ഉണ്ടോ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അലീൽസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ആ അലീലുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ഇനി അതിന്റെ ഒരു വേർഡും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലെറ്ററുകൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വേറൊരു പേരിൽ പറയും മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം എന്ന് പറയും അലീൽസ് ആയിരുന്നു അത് ആ അലീലുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ അലീലിസം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു ഫിനോമിനൻ ആയിരിക്കും ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ ജീൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ മോർ ദാൻ ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓർ അലീലിക് ഫാംസ് ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് ജീനിന് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിളിനകത്ത് ബി ആ വന്നിരിക്കുന്നത് പി ആണേ അവിടുത്തെ ലെറ്റർ അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ ജീൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ മോർ ദാൻ ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓർ അലീലിക് ഫാംസ് ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം അപ്പൊ ആ രണ്ട് അതിൽ കൂടുതലോ ജീനുകളുടെ വകഭേദങ്ങൾ വന്നിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വകഭേദങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകൾ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീലിസത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് നോക്കിക്കേ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനകത്തുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കാരണം എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി വേറൊരെണ്ണം നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് എ ബി ആണ് എ ബി അത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനായാലും വേറെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫീനോടൈപ്പ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് അത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ദ ഫീനോടിപ്പിക് ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ആകാം ബി ആകാം എ ബി ആകാം ഒ ആകാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫീനോടിപ്പിക് ക്യാരക്ടർ ഫീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി നോ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ജീനോടൈപ്പ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം വാട്ട് ഡിഫറൻസ് from the phenotypic character and it involves the interaction between the autosomal alleles the multiple alleles of the blood group that involves interaction between autosomal alleles autosomal nu parna endanu autosome we know what is autosome and allosome allosome is otherwise known as sex chromosome appo autosome nu parna endanu ബോഡി സെൽസിൽ അതർ ദാൻ ജേം സെൽസിനകത്തുള്ളതാണ് ഓട്ടോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓട്ടോസോമൽ അലീലാണ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേം സെൽസിലല്ല സ്പോമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എഗ്ഗിലോ അങ്ങനെയുള്ള ക്രോമസോമുകളിലല്ല അല്ലാതെ ബോഡിയുടെ മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോമുകളാണ് അലോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതിനകത്താണ് ആരുള്ളത് ഈ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനുകൾ ഉള്ളത് അതാണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓട്ടോസോമൽ അലീൽസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓട്ടോസോമൽ അലീൽസ് ഓട്ടോസോമൽ അലീലുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വഴിയാണ് ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോടിപ്പിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോമസോമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ ജീനുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രോമസോമുകൾക്കകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ക്രോമസോം ഒന്നാമത്തെ ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്തത് പത്തിനകത്ത് പത്താമത്തെ ക്രോമസോമിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ ക്രോമസോമിൽ അല്ല ഡിഫറെന്റ് ക്രോമസോമിനകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇവർ ഒരുപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ
ഇന്ററാക്ടിങ് അലീൽസ് അവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലോക്കൈ ഓൺ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ക്രോമസോംസ് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ക്രോമസോമുകളിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ലോക്കസിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്ററാക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അലീൽസ് ഇവർ മൂന്ന് പേര് മൂന്നെടുത്തിരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ററാക്ടിങ് അലീൽസ് ഈ അലീലുകൾ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട് ബിലോങ്സ് ടു ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലോക്കൈ ഓൺ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ക്രോമോസോംസ് മനസ്സിലായോ ദേ ആർ എ ബി ഒ ലോക്കസ് ആ ലോക്കസുകളുടെ പേരാണ് പറയുന്നത് എ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോക്കസ് ഉണ്ട് സെക്രീറ്റർ ലോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോക്കസ് ഉണ്ട് പ്രിക്കോസർ ലോക്കസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലോക്കസുകൾ മൂന്ന് ക്രോമസോമുകൾക്കകത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് എ ബി ഒ ലോക്കസ് സെക്രീറ്റർ ലോക്കസ് ആൻഡ് പ്രിക്കോസർ ലോക്കസ് ദ എക്സാക്ട് ക്രോമസോം ഓൺ വിച്ച് ദീസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ആർ നോട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോൺ നോക്കൂ ഇത്രയും ട്വന്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മൊത്തം ഡിസിഫയർ ചെയ്തു ഇതിന്റെ കോഡിങ്ങും ഡീ കോഡിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവകാശം പെടുന്ന സമയത്തും പറയുന്ന എന്താണ് ഈ എ ബി ഒ ലോക്കസ് സെക്രീറ്റർ ലോക്കസ് പ്രിക്കോസർ ലോക്കസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂന്ന് ലോക്കസുകൾ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബട്ട് ഈവൻ ദോ വി നോ ദാറ്റ് the different types of chromosomes are necessary to synthesize a particular type of blood we have no idea about the actual location of these genes these alleles ee alleles gal ed chromosome il aanu irikkunnathu ennu ippol nischayilla adanu idine petti namakku ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്ത് ഹ്യൂമന്റെ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫിനോടൈപ്പിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ആണ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അലീല് അലീൽസ് ആണ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിനോടൈപ്പിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള അലീൽസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓട്ടോസോമൽ അലീൽസ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ആർ ഇന്ററാക്ടിങ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇത് തമ്മിൽ ഉണ്ട് അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് ദ ബിലോങ്സ് ടു ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലോക്കൈ ആണ് ഓൺ ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ക്രോമസോംസ് മൂന്ന് പ്രത്യേക ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോമിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ലോക്കസിലാണ് ഈ ഇന്ററാക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അലീൽസ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ലോക്കസുകൾക്ക് പേരുണ്ട് എ ബി ഒ ലോക്കസ് സെക്രീറ്റർ ലോക്കസ് ആൻഡ് പ്രിക്കോസർ ലോക്കസ് ഈ മൂന്ന് ലോക്കസുകളിലാണ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഫിനോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിനോടൈപ്പ് ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് അറിയത്തക്ക രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന മൂന്ന് ലോക്കസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ജീനുകളാണ് ഈ ലോക്കസുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ലോക്കസിലാണ് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ക്രോമസോമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഏത് ക്രോമസോമിൽ ഇരിക്കുന്നെന്ന് ഇതുവരെയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയി ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഒ ആരാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കാൾ ലാൻസ്റ്റീനർ and uh, he discovered ennana 1900 ilana karl landsteiner ennu parayna scientist endina kandupidichathu ee blood group system thine kandupidichathu or austrian scientist aanu karl landsteiner ennu parayunathu also austrian physician aayirunnu landsteiner avo idheham kandu endanu he discovered two kinds of antigen and their corresponding antibodies and he gave the names to that antigen and antibodies antigens were known as a and b and the antibodies are called a and b but and the capital a and b representing antigen and the antibody is represented with small a and b and antigen and antibodies are located in different regions in blood antigens are always located in the plasma membrane of rbc rbc's plasma membrane agathana aar ullathu 
ആന്റിജൻസ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആന്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയ്ക്കകത്താണ് കാണുന്നത് ആന്റിബോഡി ഇൻ ദ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഹി കുഡ് ഓൾസോ റിയലൈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് മേ കണ്ടൈൻ ഐതർ വൺ ഓർ ബോത്ത് ഓർ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആന്റിജൻസ് ആൻഡ് ആന്റിബോഡീസ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ വലിയൊരു കണ്ടെത്തലാണ് അത് ഇന്നും എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ ലാൻസ്റ്റീനർ കണ്ടുപിടിച്ച കാൾ ലാൻസ്റ്റീനർ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഒരു ഫാക്ട് എന്താണ് ഒരു ബ്ലഡ് ഒരാളിന്റെ ബ്ലഡിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ഈ ആന്റിജനും ആന്റിബോഡിയും ഓരോന്ന് കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കാം നമുക്കറിയാം അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുണ്ടെന്നറിയാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എയിലും ബിയിലും ഈ ആന്റിജനും ആന്റിബോഡിയും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എ ബിയിലാണെങ്കിൽ ഓയിലാണെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നും അറിയാം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വരാം അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഹി റെക്കഗ്നൈസസ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ ആന്റിജൻ ആൻഡ് ആന്റിബോഡി ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിനകത്ത് ആന്റിജനും ആന്റിബോഡിയും ഉണ്ടോ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര എണ്ണമാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കാൾ ലാൻസ്റ്റീനർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓർ ക്ലാസിഫൈഡ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻസ് ദേ ആർ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ആൻഡ് ഒ ഓക്കെ സോ സി ദ ചാർട്ട് ഇൻ ദ ടേബിൾ വി ക്യാൻ സി ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ and b ab and o antigen the blood group a contains an antigen it is called a and represented with capital a represented with capital a and uh, the antibody antibody in the antibody an small b so we must remember that antigen is capital a the antibody corresponding to this antigen or in this blood group that is b and it is represented with a small b and capital b that means the blood group b so the antigen is also represented with the capital b and the antibody present in this blood group is small a ennu parnal endanu antibody a aanulladu അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ എ ആണ് ആന്റിജൻ എങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി ആണ് ആന്റിബോഡി ആയിട്ട് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്നത് ബി ആണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ആയിരിക്കും അതിനകത്തുള്ള ആന്റിബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ അലീലുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്ക എന്താകാനാണ് അപ്പൊ ആന്റിജൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എയും ബിയും സൂപ്പർസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലായിടത്തും വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദിസ് ഐ സോ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പോർഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബൺസ്റ്റീൻ ബൺസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ എന്താ ചെയ്തത് എ ബി ഒ ലോക്കസ് ഗവേൺസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റിജൻ എ ആൻഡ് ബി അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീൻ ഈ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ തന്നെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ജീൻ ഉണ്ടെന്നും ആ ജീനിന്റെ രൂപം എന്താണെന്നും ഒക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ ബി ഒ ലോക്കസ് എ ബി ഒ ലോക്കസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് എ ബി ഒ ലോക്കസ് സെക്രീറ്റർ ലോക്കസ് ആൻഡ് പ്രിക്കോസർ ലോക്കസിനകത്ത് പറഞ്ഞ ആ എ ബി ഒ ലോക്കസ് അത് ക്രോമസോം ആണല്ലോ ഒരു അലിയിലാണല്ലോ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലോക്കസിൽ ഒരു പ്രത്യേക ക്രോമസോമിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ എ ബി ഒ ലോക്കസ് ഗവേൺസ് അവരുടെ ജോലി എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റിജൻ എ ആൻഡ് ആന്റിജൻ ബി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റിജൻ ആണ് ഈ എ ബി ഒ ലോക്കസിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോക്കസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ലോക്കസിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് ദ ജീൻ സോ ദിസ് ലോക്കസ് ഓർ ദിസ് ജീൻ ദിസ് സീക്വൻസ് 
അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ആന്റിജനിക് ഓട്ടോസോമൽ ജീൻ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ജീൻ ഉണ്ട് ആന്റിജനിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആന്റിജന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ജീൻ ഉണ്ടെന്നും എവിടെയാണ് ഈ എ ബി ഒ ലോക്കസിൽ ആന്റിജനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ജീൻ ഉണ്ടെന്നും ആൻഡ് ദാറ്റ് ജീൻ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ മീൻസ് ദ ജീൻ ഫോർ എ ബി ഒ ലോക്കസ് ഓർ ജീൻ ഫോർ ദ സീക്വൻസ് ആന്റിജനിക് ഓട്ടോസോമൽ ജീൻ അതിനെയാണ് ഐ വെച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ജീൻ ഹാസ് ത്രീ അലി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഐകൾ നമുക്ക് കാണാം ആ മൂന്ന് ഐ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യർ തന്നെ അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ആന്റിജൻ പ്രസന്റ് ഓർ ആബ്സെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിസിൽ അതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അലീലുകളായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എ ഐ ബി ആൻഡ് ഐ Oh, these are the three different kinds of genes. What is the blood group in the phenotypic character? The alleles. The alleles A, B are dominant over to O. That is a concept. That concept is Bernstein. The next concept is that the alleles I, A, I, B. These two are dominant over to the I, O. ഐ ഓയ്ക്ക് ഡോമിനന്റ് ആണ് എയും ബിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ എയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഐ ഒ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ഐ ഒ ഫിനോടൈപ്പ് ഒരു ഒ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോടൈപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല കാരണം എന്താണ് എ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് മാസ്ക് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഒ സോ ദ ഫിനോടൈപ്പ് ഈസ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗ്രൂപ്പ് if instead of this a b with o the expression becomes b blood group adha irikkum adanu ivada parayunnathu a m b u ennu parayunnathu dominant over to o yana but in between them i a and i b are codominant to each other vashi ivu rendu verum orimichu vannu kanyalo ivu rendu verum codominant aanu ivu rendu verum maatti nirthan pattathilla rendu verum orimichu thanne irikkum idanu njan nerthe parane nammal codominants il idu padichittundannu so they will express equally and separately when they exist together in ab group person orimichu irikku avaru kaanunnathu appo nammal ide ivide കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എയും ബിയുടെയും നമ്മൾ ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയത് അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലായി കൺട്രോളിങ് അലീൽസ് ആണ് ഈ ഐ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫീനോടൈപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ആണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇതിന്റെ ജീനോടൈപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പം ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എ അതായത് ഐ എ ഐ എ എന്നും വരാം ഐ എ ഐ ഒ എന്നും വരാം ഇതിന്റെ ഫിനോടിപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒയുടെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾവേസ് ദ എ ആൻഡ് ബി ഡോമിനന്റ് ഓവർ ടു ദിസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻ ഫിനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും സിമിലർലി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബിയുടെ കൂട്ടത്തില് ബിക്ക് ജീനോടൈപ്പുകൾ ബി ബിയും വരാം ബി ഒയും വരാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വരും ഇനി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കോഡോമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആന്റിജൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ പ്രസന്റ് ബട്ട് സി ദ ആന്റിബോഡി ഒന്നുമില്ല നില്ലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ കൺട്രോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അലിയിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫിനോടൈപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീനോടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സെയിം ദ ഫിനോടൈപ്പ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ ജീനോടൈപ്പ് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് കണ്ടോ രണ്ടും കോഡോമിനന്റ് ആണ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എ ബിക്കകത്ത് വരുന്നത് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് നില്ലാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ആന്റിജൻ ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഗെറ്റ് ദ നെയിം എ ആണെങ്കിൽ എ ബി ആണെങ്കിൽ ബി എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എന്ത് ഒ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെ അതൊരു സീറോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആന്റിബോഡി ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ സി ഇവിടെ രണ്ട്
അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആന്റിജൻ രണ്ടും ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ആന്റിബോഡിയും ഇല്ല കാരണം ഇത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ ഞാൻ അടുത്ത ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനുമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ഇത്ര ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പോയെങ്കിലേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ആന്റിബോഡി രണ്ടും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആന്റിജൻ ഇല്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ബി ബോത്ത് ദ ആന്റിജൻസ് ആർ പ്രസന്റ് ബട്ട് ദ ആന്റിബോഡി ഇസ് ആബ്സെന്റ് ഇല്ലേ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓയ്ക്കകത്തുള്ള പിന്നെ കൺട്രോളിംഗ് അലിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ഐ ഓ ആണ് അതിന്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് നോക്കൂ അത് ഐ ഒ ഐ ഒ എന്ന് തന്നെ വരികയും ചെയ്യും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എയോ ബി ഒ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് നെവർ റെപ്രസെന്റ് ദ ഓ ബ്ലഡ് ഓർ എക്സ്പ്രസ് ദ ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഏത് വരും എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോകും ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോകും ഇല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ രണ്ടും ഐ ഒ ഐ ഒ എന്ന് തന്നെ വരണം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒ ഈസ് റെസസീവ് ആണ് റെസസീവ് ടു എ ആൻഡ് ബി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി രണ്ടിനും റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീനാണ് ഒരു അലിയിലാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം എ ആൻഡ് ബി ഇത് രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് കോ ഡോമിനന്റ് ആണ് രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഭയങ്കര പവർ ആണ് സോ ദേ ഓൾവേസ് എക്സ്പ്രസ് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി സൈഡ് ബൈ സൈഡ് അതാണ് ഇത്രയത്തിനകത്ത് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആന്റിജൻ ഏതാണ് ആന്റിബോഡി ഏതാണ് അതിന്റെ അലിയിൽ ഏതാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എല്ലാത്തിന്റെയും കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുന്നുണ്ട് എ ബിക്ക് രണ്ട് ആന്റിജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആന്റിബോഡി ഇല്ല ഇവിടെയാണെങ്കിലോ രണ്ട് ആന്റിജനും ഇല്ല പക്ഷെ രണ്ട് ആന്റിബോഡിയും ഉണ്ട് ഇതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ഏ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള പേഴ്സൺസ് ആർ ഐതർ ഹോമോസൈഗസ് ഓർ ഹെട്രോസൈഗസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസും ഐ എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ ഹെട്രോസൈഗസും ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ ഇവിടെയും കാണിച്ചേക്കുന്നത് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹോമോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസൈഗസും ആകാം എ ബി ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺ എങ്ങനായിരിക്കും എപ്പോഴും ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് രണ്ടിലും ഐ എയും കാണും ഐ ബിയും കാണും അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് സിൻസ് ദീസ് ടു അലീൽസ് ആർ കോ ഡോമിനന്റ് ടു ഈച്ച് അതർ രണ്ടു പേരും എപ്പോഴും കോ ഡോമിനന്റ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഷോസ് ദ ഫുൾ ഇഫക്ട് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഈ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഏത് എല്ലാ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെയും കൂടെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ എഫക്റ്റോട് കൂടി ഉള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എ ബി ആണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആന്റിജൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡിനകത്ത് ആകെ കാണാനുള്ളത് ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആന്റിജനും ബ്ലഡിനകത്ത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ഇഫക്ട് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ടിന്റെ ഫുൾ എഫക്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ അലീൽസ് ആണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആന്റിജൻ അതിന്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെന്റീരിയൻ ഫാഷനിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഹെറിറ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരനും ഒരു ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരനും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഇനി ഒരു എയും ഒരു ഓയും കൂടെ ഉള്ള രണ്ട് പേഴ്സൺസിന്റെ മാരേജ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇനി രണ്ട് എ ബി വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഓ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ബിയും ഓയും കൂടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ബിയും എ ബിയും കൂടെ എന്തായിരിക്കും എയും എ ബിയും കൂടെ എന്തായിരിക്കും എ ബിയും ഓയും കൂടെ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ അധികം കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോ പറയുന്നു ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരൻ അത് ഹോമോസൈഗസ് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരനും ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരനും കൂടെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പേഴ്സൺസ് തമ്മിലുള്ള മാരേജിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്ര